సరే మరి ఇంకా చూసినట్లయితే ఈ రోజుల్లో చాలామంది కీళ్ళ నొప్పులతో బొక్కల నొప్పులతో బాధపడుతున్నారు చివరగా ఈ ఎముకల వ్యాధుల గురించి తెలుసుకుందాం ఇందాకే చెప్పినట్టు నాన్ వెజిటేరియన్లో మటన్ ఎండు చేపలు రొయ్యలు ఏ మనిషి తినకూడదు అవి తినడం వల్ల కీళ్ళ వాతం అంటే ఎముకల జబ్బు వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మానేయండి మానేస్తే సాధ్యమైనంత మనకి ఎముకల నొప్పులు రావు ఇంకా విస్టీరియన్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే వాళ్ళు కందిపప్పు ఎక్కువగా తినేవాళ్ళు పూర్తిగా కందిపప్పును మానేయండి కొన్ని మైనారిటీస్ కొన్ని రకాల కులాలలో తప్పకుండా పప్పు లేకుండా భోజనం చేసే అవకాశం లేదు ప్రతిరోజు కందిపప్పును తింటారు కనుక మానేయండి పుట్టినప్పటి నుంచి కందిపప్పే పెడతారు వాళ్ళకి రోజు కందిపప్పు తింటూ ఉంటారు దానివల్ల కూడా కీళ్ళ వాతం మెండుగా వస్తుంది కాబట్టి మానేయండి అలాగే శీతల పానీయాలు కూల్ డ్రింక్స్ కూడా అసలే తాగకూడదు కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల కూడా చాలా అనర్థాలు జరుగుతున్నాయి చాలా రకాల అనారోగ్యం కలుగుతుంది వాటి పేరు ఉంది సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ అని సాఫ్ట్గా మనిషిని చంపేస్తుంది అంతే కార్బైడ్స్ ఉంటాయి అందులో బ్రేవరీస్ కార్బైడ్స్ ఉంటాయి దానివల్ల ఊపిరితిత్తల్లో ఆక్సిజన్ లోపిస్తుంది ఇంకా చాలా రకాల అనర్థాలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి శీతల పానీయాలు ఏవీ దయచేసి తాగకండి ఎవరికి వారుగా జస్టిఫై చేసుకుంటారు ఏంటి మజా ఏం కాదని లేదా గవ్య ఏం కాదని లేదా థమ్సప్ ఏం కాదని స్ప్రైట్ ఏం కాదని మనకి మనంగా డిసైడ్ చేసుకొని ఇదేం కాదులే అని తాగేస్తాం సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటాం అలా చేసుకోకూడదు ఎలాంటి కూల్ డ్రింక్ తాగకండి దయచేసి మీకు అంతగా తాగాలి స్ప్రైట్ అనుకుంటే నిమ్మరసం తాగండి థమ్సప్ తాగాలంటే ద్రాక్ష రసం తాగండి కోక్ కూడా తాగాలంటే ద్రాక్ష రసం తాగండి మసా తాగాలంటే మామిడి పళ్ళు తినండి మంచి ఎనర్జీ వస్తుంది అంతేకాని ఈ శీతల పానీయాల జోలికి వెళ్ళకండి ఐస్ క్రీమ్స్ తినకండి ఇవన్నీ కూడా విష పదార్థాలే విషతుల్యమైనటువంటి పదార్థాలు కనుక అన్నీ మానేయండి సమయానికి మంచి పరిశుభ్రమైన ఆహారం ఇంట్లో వండిన పదార్థాలను తినండి అప్పుడు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది ఇంకా కీళ్ళ నొప్పులు కీళ్ళవాదం గురించి అనుకుంటున్నాను కనుక ఈ రోజుల్లో చాలామంది మోకాల నొప్పులతో బాధపడుతున్నారు పూర్వకాలంలో నా యాభై అరవై ఏళ్ళు వస్తే మోకాల నొప్పులు వచ్చేయి అని అనుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది జీవనం ప్రమాణం పెరిగింది ఒక రకంగా చెప్పుకోవచ్చు పూర్వకాలంలో మాకు తెలిసి అరవై ఐదు డెబ్బై అరవై ఐదు ప్రాంతంలో ఎనభై ప్రాంతంలో కొంతమంది నూట రెండు నూట నాలుగు ఏళ్ళు బతికారు కానీ సరాసరి చూసినట్లయితే అరవై డెబ్బై కాలంలో ఎనభై కాలంలో చనిపోయారు ఇప్పుడు కొంత జీవన పరిమాణం పెరిగింది జీవనక్రమం పెరిగింది ఎనభై దాటుతున్నారు కానీ యాభై ఏళ్ళకే ముసలి వాళ్ళు అవుతున్నారు అదే అంటారు జోక్ యాభై ఏళ్ళకే ముసలి వాళ్ళు అవుతున్నారు వాస్తవం అది ఎందుకు వాస్తవం అని జోక్ కాదు నిజం అందులో చాలా నిజం ఉంది నలభై ఏళ్ళ పిల్లోడు సరిగా నడవలేడు మోకాళ్ళని వస్తుంటాయి నడుము తుంటిని వస్తుంటుంది ఏంటి ఈ వైపరీత్యాలు ఏంటి అసలు ఇంత చిన్న వయసులో నడవలేకపోవడం ఏంటి యువకులు అని ఆలోచిస్తే పూర్తిగా విరుద్ధకరమైనటువంటి ఆహారం ఇందాక చెప్పిన అన్నీ జాగ్రత్తగా గమనించండి అవన్నీ మానేయండి తర్వాత మోకాల నొప్పులు వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చెయ్యాలి ఎందువల్ల వస్తున్నాయి ఫస్ట్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఒకే పొజిషన్లో అలాగే కూర్చొని ఉండడం లేదా ఎక్కువగా స్టెప్స్ మెట్లు ఎక్కడం దిగడం ఇలాంటి శారీరకంగా ఎక్కువ ఒత్తిడి పడడం వల్ల 
మోకాల నొప్పులు వచ్చే అవకాశాలు కొంతవరకు ఉన్నాయి కొంతవరకు మనం తీసుకునే ఆహారం పైన ఆధారపడి ఉంది ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత యాభై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత అరవై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత వచ్చే వాళ్ళకి సమస్య ఉంటుంది కీళ్ళ అరుగుదల వల్ల మోకాల మధ్యలో గ్యాప్స్ తగ్గిపోవడం వల్ల నొప్పి వస్తుంది అని చెప్పొచ్చు మరి తక్కువలో నలభై ఏళ్ళలో ఇరవై ఐదు నలభై ఏళ్ళలో ఎందుకు వస్తున్నాయి అని చూస్తే వాళ్ళు శరీ సరైనటువంటి శారీరక వ్యాయామం చేయడం లేదు పొద్దున్నే పది గంటలకు లేవడం పన్నెండు గంటలకు లేవడం నిద్ర లేవడం అప్పుడు టిఫిన్ చేస్తారు పన్నెండు గంటలకు టిఫిన్ చేస్తే భోజనం ఎప్పుడు చేస్తారు సహజంగా పన్నెండు గంటలకు భోజనం సమయం అసలు యాక్చువల్గా అలాంటిది పన్నెండు గంటలకు భోజనం చేస్తారు లేచి సాయంత్రం మూడు నాలుగు ఇటుకు ఐదుకు భోజనం చేస్తారు మరి రాత్రి భోజనం ఎప్పుడు చేస్తారు ఒకటింటికి చేస్తారు అప్పుడు నిద్రపోరు కాబట్టి తిన్న ఆహారం సరిగ్గా అరగదు కడుపులో ఆయాసం కాళ్ళలో ఆయాసం కళ్ళల్లో ఆయాసం అందుకని నిబద్ధతతో ఉండండి